अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे और अपनी लाइफ्स को इंजॉय करे होंगे वेल well, आज बहुत खूबसूरत दिन है बहुत अरसे बाद धूप लगी है और आई थॉट कि इट्स अ गुड सिचुएशन की मैं इतनी रोशनी का फ़ायदा उठाऊँ और एक और क्रोशे वीडियो बनाऊँ आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते रहे हैं मैंने आई थिंक जो अपना अपनी फर्स्ट क्रोशे वीडियो बनाई थी वो 2020 में बनाई थी या 2021 के स्टार्ट में बनाई थी एंड इट्स बीन सो लॉन्ग और आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती रही हैं कि मैं उस सीरीज़ uh, को कंटिन्यू करूँ बट आई बिन वेरी लेजी आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट लेकिन uh, वो वीडियो पॉसिबल नहीं हो सकी एंड आई एम फाइनली बैक विद एन अदर क्रोशे वीडियो और आई एम थिंकिंग कि आई विल बी रेगुलर अबाउट माई क्रोशे वीडियोज एंड वी विल लर्न अ लॉट ऑफ क्रोशे इन शाला दिस ईयर विद माई रेगुलर क्रोशे वीडियोज इन शाला इन शाला गिविंग माई सेल्फ मोटिवेशन हीयर ओके सो आज की वीडियो में हम जो क्रोशे स्टिच सीखेंगे उसको हम कहते हैं हाफ डबल क्रोशे और ये लाइक like, एक एडवांस फॉर्म ऑफ द प्रीवियस स्टेज है ठीक है लेकिन स्टिल इज वेरी बेसिक इट कैन बी कंसिडर्ड एज एन एब्सोलूट बिगनर्स गाइड वीडियो एज वेल क्योंकि ये बहुत बेसिक स्टिचेज हैं इन्हीं की बेसिस पे जो है वो फिर नेक्स्ट स्टिचेज आप सीखते हैं या नेक्स्ट जो एक पैटर्न होते हैं या जो भी क्या कह सकते हैं आप उसको कॉम्प्लेक्सिटीज हैं आप वो क्रिएट कर सकते हैं सो दिस इज अनदर वेरी बेसिक स्टिच बहुत ईजी है और बहुत खूबसूरत स्टिच है इट्स अ पर्सनल फेवरेट ऑफ मैनी क्रोशियर्स एंड इट्स अ पर्सनल फेवरेट ऑफ माइन एज वेल सो ज़्यादा बात ही नहीं करते लेट्स जस्ट जम्प इन टू द वीडियो ओके बिफोर वी बिगिन द वीडियो आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक हियर एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अनाउंसमेंट मैंने फाइनली अपनी एट सी शॉप जो है वो लॉन्च कर ली है मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी आप लोग उस लिंक को जाके चेक करें उस पर करंटली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं इट्स लाइक वेरी बेसिक दो चार चीज़ें हैं उसके ऊपर बट 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 शॉप जो है वो विद टाइम अपडेट होती रहेगी शॉप का नाम है स्ट्रोक्स एंड स्टिचेस एंड इट विल इंक्लूड एवरीथिंग रिलेटेड टू आर्ट्स एंड क्रोशे सो इफ़ यू हैव नॉट फॉलोड माय इंस्टाग्राम फॉर स्ट्रोक्स एंड स्टिचेस गो डू इट राइट नाउ उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड गो चेक आउट माई शॉप अभी के लिए उसके ऊपर जस्ट एक या दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं बट आई विल कीप एडिंग प्रोडक्ट्स ऑन देर आप मेरे स्ट्रोक्स एंड स्टिचेस पे जाके देख सकते हैं या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देख सकते हैं वट एवर यू लाइक जो मैंने क्रोशे किया है uh, मैंने पोस्ट किया है वहाँ पे यू कैन प्लेस एन ऑर्डर फॉर दैट क्रोशे आइटम एंड आई कैन मेक इट फॉर यू और uh, इसके अलावा इन फ्यूचर आप वहाँ पे आर्ट प्रिंट्स देखेंगे आप वहाँ पे स्टिकर्स एंड इस टाइप की चीज़ें देखेंगे क्रोशे से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स देखेंगे एंड द वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए यू विल सी माई ओन वेरी ओन क्रोशे डिज़ाइन देर सोन आई एम वर्किंग ऑन टू डिज़ाइन विच विल रिलीज सोन और जब वो रिलीज होंगे तो आपको पता चलेगा सो यू कैन परचेज द डिज़ाइन एंड मेक द क्रोशे आइटम्स योर सेल्फ फ्राम वट एवर यू लर्न ऑन दिस चैनल हेयर सो येस दैट्स द प्लान लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो ओके लेट्स जस्ट बिगिन विद द वीडियो और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल रिक्वायर इज अ यार्न एंड इट्स अ साइज फोर यार्न बट इट डजेंट मैटर सिंस वी आर जस्ट लर्निंग तो आप कोई भी साइज़ की यार्न यूज़ कर सकते हैं आई एम यूजिंग अ साइज फोर लाइन ब्रांड यार्न तो द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल नीड इज अ क्रोशे हुक आई एम यूजिंग अ साइज सिक्स क्रोशे हुक बट यू कैन यूज वट एवर इज रिकमेंडेड फॉर द यार्न दैट यू आर यूजिंग ताकि आपकी जो टेंशन है स्टिचेस की वो अच्छी रहे और आप डिसअपॉइंट ना हो कि हमने अच्छी चीज़ नहीं बनाई है सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो टूल्स आप यूज़ करें वो रिकमेंडेड होने चाहिए सो आई एम यूजिंग साइज सिक्स हीयर and last but not the least you will be needing a pair of scissors obviously to cut the yarn so this is all the materials very basic very simple aaj ka jo stitch hum seekh rahe hain wo maine aapko already bataya hai that it's called a half double crochet but before we begin uh, the stitch we will recap whatever we learned in our first video i will just be going over um 
इट ब्रीफली आपको अगर डिटेल वीडियो देखनी हो तो मैं यहाँ आई बटन में लगा दूँगी यहाँ कहीं ऊपर और आप उसको देख सकते हैं बट सो बट टू री कैब हम हमेशा जब भी अपना क्रोशे प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं वी स्टार्ट विद अ स्लिप नॉट सो स्लिप नॉट बनाना जो है मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ इट्स वेरी ईजी यू विल होल्ड योर यार्न एंड देन रैप इट अराउंड योर फिंगर्स लाइक सो कि फर्स्ट लूप आगे आएगा एंड देन सेकेंड लूप जो है वो पीछे जाएगा देन यू विल होल्ड योर होक पास इट थ्रू द फर्स्ट लूप एंड ब्रिंग द सेकेंड लूप फ्रॉम अंडर द फर्स्ट लूप और अपनी हुक पेस को टाइट कर लेंगे एंड दिस इज योर स्लिप नॉट मैंने अपनी पिछली वीडियो में दो मेथड्स बताए थे स्लिप नॉट बनाने के आई हैव रिकैप्ड ओनली वन ऑफ देम हियर आप सेकंड मेथड देखना हो तो आप अपनी पिछली वीडियो जो है वो जाके चेक कर सकते हैं सो द वेरी नेक्स्ट थिंग दैट वी विल नीड फॉर एवरी क्रोशे प्रोजेक्ट इज to know how to make a chain and i'll recap that for you here as well um chain banane ke liye aap apni yarn ko wrap karenge apni hook ke across like this and then you will pull it through the loop on your hook and this will create your chain stitch very very basic and very easy i will repeat it for you again yarn over pull through the loop yarn over pull through the loop यार्न ओवर पुल थ्रू द लूप आप जितनी दफ़ा ये स्टेप जो है वो रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा चेंज आपके पास बन जाएंगी आई विल मेक अ फ्यू मोर चेंज एंड देन विल मीट एट द एंड ओके नाउ वी हैव अ फ्यू चेंज हियर और अब हम रेडी हैं अपना हाफ डबल क्रोशे स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हमें हाफ डबल क्रोशे के बारे में पता होनी चाहिए वो ये हैं कि हाफ डबल क्रोशे की जो हाइट है वो दो चेंज के बराबर होती है सो वन एवर वी आर वर्किंग विद अ हाफ डबल क्रोशे तो हमें जो है वो एज एन इनिशियल चेन स्टिच या एज एन इनिशियल स्टिच दो चेंज हमेशा स्किप करनी पड़ती हैं वी विल लर्न मोर कॉन्सेप्ट अबाउट दिस टर्निंग चेन लेटर ऑन लेकिन आपको ये चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब भी आप किसी भी स्टिच के साथ काम करते हैं तो यू विल नीड सम टर्निंग स्टिचेस ताकि आपकी जो ओवरऑल काम की हाइट है वो सेम रहे सो so, क्योंकि हम हाफ डबल क्रोशे कर रहे हैं एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इट इज़ टू स्टिचेस हाई तो हम यहाँ पे दो चेन स्टिचेस जो हैं वो स्किप करेंगे एंड वी विल बी वर्किंग इन द वेरी नेक्स्ट स्टिच ऑन आवर चेन राउंड ओके थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट इट्स वेरी इजी इफ यू लुक closely let me just zoom it in for you ye dekhiye ye ek chain stitch hai and then this is the next chain stitch ye do hum skip karenge and then we will be working in this third stitch here theek ho gaya so let's just insert or hook back okay ab ye stitch banta kaise hai aap log wrap karenge अपनी यार्न को अपनी हुक के ऊपर एंड देन यू विल इंसर्ट इट इन टू द थर्ड चेन फ्रॉम योर हुक यार्न ओवर पुल इट थ्रू द चेन लूप एंड यू विल हैव थ्री लूप्स ऑन योर हुक लाइक सो यू विल यार्न ओवर वंस मोर एंड पुल थ्रू ऑल द थ्री लूप्स ऑन योर हुक आई शो यू वंस मोर यार्न ओवर इंसर्ट योर हुक pull up a loop yarn over pull through all three once more yarn over insert pull up a loop yarn over pull through all the three loops on your hook yarn over insert pull up a loop yarn over pull through all the three loops on your hook so you can see कि ये थोड़ा सा हाइटेड है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लेट्स जस्ट कंटिन्यू मेकिंग द स्टिचेस टिल वी आर एट द एंड
ओके सो हमने फर्स्ट राउंड अपना कंप्लीट कर लिया है फाउंडेशन चेन के ऊपर एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक राइट नाउ अब सेकेंड राउंड बनाने के लिए हमें अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको टर्न करना पड़ेगा एंड जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड इन और फर्स्ट वीडियो के हमें हर राउंड uh, के बाद अपना जो काम है उसको टर्न अराउंड करना पड़ता है और उसको टर्न करने के लिए हम करते हैं टर्निंग चेंज सो टर्निंग चेंज के लिए ये चीज़ ज़रूरी है याद रखनी कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो हमारा हाफ डबल क्रोशे है उसकी हाइट होती है दो चेंज के बराबर सो जस्ट टू कीप द हाइट इन लाइन विद द हाइट ऑफ द क्रोशे हम यहाँ पे दो चेंज बनाएंगे वन एंड टू दो चेंज बनाने के बाद हम इसके अराउंड पिविट करेंगे अपने काम को एंड देन वी विल स्टार्ट वर्किंग इन द नेक्स्ट राउंड सो नेक्स्ट राउंड के लिए हमने पिछली वीडियो में अगेन डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन ऑप्शन होती हैं आइदर वी वर्क इन दिस लूप और वी वर्क इन दिस लूप बट द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज टू गो इन दिस होल अंडर बोथ ऑफ द लूप्स एंड देन वर्क और स्टिचेज इन देयर सो लेट्स जस्ट फॉलो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यार्न ओवर इन सर्ट योर होप अंडर द लूप्स पुल अप अ लूप यू हैव थ्री लूप्स ऑन योर होक and then yarn over pull through all the three loops on your hook and this is how you will continue to work for however many rows that you like aur aap is project ko bada bana sakte hain so a few ideas jo aap is pe implement kar sakte hain and aap apni very first crochet creation create kar sakte hain wo ye hai ki aap isko long enough banaye कि आप इसको अपने सर पे हेड पैंट की तरह पहन सकें यू कैन मेक इट वाइड इनफ एंड लॉन्ग इनफ टू यूज़ इट एज अ हेड वार्मर यू कैन मेक अ स्क्वायर पीस टू यूज़ इट एज अ डिश क्लॉथ इन योर किचन यू कैन यूज़ इट एज अ बॉडी स्क्रब इन योर शॉवर और यू कैन यूज़ इट फॉर प्रिटी मच एनी थिंग यू कैन मेक अ स्मॉल स्क्वायर टू यूज इट एज अ कोस्टर अंडर योर कप्स एंड इट विल बी your very own very first crochet project so let's just work a few more rows and then i'll show you how it looks like okay so i have worked a few more rows or this is um, the final product as you can see these are the stitches very nice very pretty but very easy to make ye yarn yahan se kati hui thi so i couldn't complete this row but anyways लेट्स मूव ऑन टू और नेक्स्ट स्टेप्स सो अब मैंने आपको थोड़े से आइडियाज़ दे दिए हैं अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तो ऑब्वियसली जब आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनमें से ये जो एंड्स हैं ये आपको नहीं चाहिए बिकॉज दे डोंट लुक प्रिटी सो आई विल बी शोइंग यू वन मोर थिंग इन दिस वीडियो ताकि आप जो भी प्रोजेक्ट बनाएं उसके ये एंड्स जो हैं वो लटक रहे ना हों सो इन एंड्स को वीविन करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेपस्ट्री नीडल्स तो टेपस्ट्री नीडल्स जो हैं वो कुछ इस तरह की होती हैं ये थोड़ी सी मोटी होती हैं कंपेयर टू योर नॉर्मल नीडल्स और इनकी ये जो आय होती है जो पीछे लूप होती है वो भी थोड़ी वाइड होती है ताकि इसके अंदर से मोटी यान जो है वो इजीली गुजर सके एंड दे कम इन वेरियस साइजेस दीज आर द स्मॉलर वन देन वी हैव सम बिगर वन इज वेल जस्ट लाइक दिस और इससे भी बड़े साइजेस की आती हैं बट यू वॉन्ट नीड दैम just having one tapestry needle is enough okay so loop your thread through the eye like this aur ab humne kya karna hai kyunki humne ends ko weave in karna hai so what i like to do is that jo first time mein isme insert karti hu jo bahut pehla stitch hota hai now you see it's looking nice right now aur रैंडमली आप जस्ट इन स्टिचेस के अंदर से इस थ्रेड को गुजार लें मेकिंग श्योर दैट यू आर नॉट फोल्डिंग और पुलिंग इट टू टाइट ताकि ये जो है वो टेंशन जो है इसकी ठीक रहे कि नाउ यू कैन सी कि मैंने इसको वीव इन कर लिया है एंड आई विल कट दिस एक्स्ट्रा पोर्शन ऑफ यार्न very close to where it was coming out and now you cannot even tell ki yahan par koi end tha jo ki humne weave in kiya hai it will stay just like this aur ye bahar nahi aayega 
you can rest assured i've made a lot of garments okay janab so that was all for today's video i hope ke aapne kuch sikha hoga aaj ki video se and keep practicing kyunki crochet mein this is important ke aap jitni zyada practice kare utna zyada aapki speed bhi aati hai and aapke hath mein safai bhi aati hai so keep practicing make something and do share with me on instagram mujhe tag kar sakte hain aap apni posts mein and i think we should come up with some hashtag taaki jab aap apne projects banaye meri videos ko dekh ke to aap unhe share kar sake mere sath aur main unko ek jagah pe dekh sakun so recommend some ideas in the comment box below and we will pick some hashtags we'll make a thing out of it we will Yes. <laughs> okay, so yes, that was the video. I hope कि आपको अच्छी लगी होगी Do share in the comments कि आपको क्या improvement चाहिए इन videos में um, And I will try to implement them. And yes, that is all for today. I will meet you in my next video. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें मुझे दुआओं में याद रखें We'll see you. Bye. सम ऑफ द बी टी एस बिकॉज मैं भूल चुकी थी कि फर्स्ट वीडियो में क्या क्या हम कर चुके हैं एंड देन वी हैड ऑल ऑफ दिस स्टफ गोइंग ऑन एंड यस